Alpine, Ferrari e Williams no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos para as principais notícias desta terça-feira, lembrando que o canal de cortes já está rolando, o Ressaca Express, dá uma olhada lá e talvez a gente tenha alguma outra notícia de Fórmula 2 por lá também, eu estou pensando e vendo a possibilidade de fazer isso, então fica de olho lá, se inscreva, o link está aí na descrição e o canal de live também vai voltar muito em breve. Vamos começar com Alpine, já falamos bastante de Alpine nesses últimos dias, mas temos agora uma declaração do Laurent Ross, que é o CEO da equipe, justamente sobre a performance da equipe, mais precisamente no GP da França. Ross deixa muito claro que o objetivo deles é fazer tudo o que puderem para permanecer no quarto lugar no campeonato de construtores. Ele ainda afirma que não será fácil, mas devem manter o fluxo de atualizações e reunir fortes fins de semana de corrida como fizeram em casa na França, justamente visando um restante de temporada muito bom. Rossi ainda elogiou e falou estar satisfeito por marcar fortemente com ambos os carros e estar à frente no campeonato de construtores, e ainda afirma que é merecido. Continuando a entrevista, coloca que na pista sabia que tinha o ritmo de pontuar com os dois carros, e precisavam de uma boa largada, o que conseguiram, e ainda foi uma corrida muito bem executada tanto pela equipe quanto pelos pilotos. A matéria completa você confere aí no Planet F1, tá na descrição também na fonte, e é legal ver que a Alpine vai continuar trazendo atualizações, é a equipe que mais atualiza o carro, vai colocando uma coisinha aqui, outra ali, num grande prêmio, no outro, e tem surtido efeito, tem sido atualizações boas não está tendo nenhum problema na implementação, a Alpine está mostrando um belo cronograma, uma boa eficiência e um também desenvolvimento muito forte para o meio de pelotão, tem tudo para continuar na quarta posição, estou gostando de ver que é uma equipe que está conseguindo desenvolver mais do que o esperado, já que eles ficam subindo e descendo, subindo e descendo ao longo dos anos, e tomara que continue assim até o final da temporada e também nos próximos anos subindo mais ainda para brigar lá na ponta. E aí, tá gostando também de ver a Alpine com todo esse desenvolvimento, quase toda a corrida levando alguma coisa? Diz aí nos comentários. Carlos Sainz é o verdadeiro líder da Ferrari e não Leclerc. A opinião é de Damon Hill, o campeão mundial de Fórmula 1. Em entrevista para Sky Sports, Hill disse que parece estar mais familiarizado com a estratégia e capaz de tomar decisões, isso ele falando do Sainz, o que é uma verdade, vamos abrir um parêntese aqui antes de continuar a fala do Hill, porque o Sainz não é de hoje que tem demonstrado consciência de corrida, visão de corrida, melhor estratégia, às vezes ele corrige os seus engenheiros e fala não, vamos parar depois, vamos parar naquele momento, vamos trocar para tal pneu, vamos fazer tal coisa, nesse último grande prêmio ele corrigiu até a punição que infelizmente foi ele mesmo que causou, a gente falou muito da Ferrari, problemas, mas quem saiu sem o box ter autorizado foi o Sainz, o pessoal da Ferrari não tinha autorizado a saída ainda, ou seja, a culpa foi dele, mas no geral o que o Rio está falando é uma verdade, o Sainz tem uma visão de corrida que pelo menos o que sai nos rádios para gente parece mais aprimorada que a do Leclerc, o Leclerc fica mais refém da equipe enquanto o Sainz chama mais a responsabilidade, o Rio está atribuindo isso a uma coisa mais de líder do que propriamente o Leclerc, mas vamos continuar aqui. Hill analisa que o potencial da Ferrari é enorme e acredita que eles realmente serão uma ameaça se conseguirem resolver os problemas, tanto a partir de agora e aí o campeonato pode ficar acirrado até o fim. Ainda acrescenta que é melhor ter uma boa dose de sorte para poder eliminar os erros, e falando de Ferrari e Leclerc também já que Leclerc admitiu o erro na pilotagem sem que nenhum fator extra tenha contribuído a princípio. Hill lembra que Verstappen estava colocando pressão porque tinha acabado de trocar pneus e provavelmente Leclerc tenha pisado mais forte justamente para não tomar uma invertida na estratégia da Red Bull. Se Verstappen tiver um pouco de azar, o que não é impossível, pode enfrentar sim alguns problemas de confiabilidade e a diferença diminuir, só que parece que a Ferrari tem jogado tudo fora. Essa é a opinião do Damon Hill e eu devo dizer que no geral eu concordo, não sei você 
que está me ouvindo, mas no geral eu concordo, acredito que a Ferrari tem sim tido muitos problemas em que ela mesma cria os problemas, nem vou citar tanto o motor, porque o motor é um desenvolvimento que nós sabemos que é visando 2023, 24 e 25, mas nesse caso em específico de estratégias, às vezes errar uma coisa ou outra aqui, a estratégia do próprio Sainz na corrida, essas coisas chamam a atenção, a Ferrari vai precisar ajeitar muita coisa internamente para poder bater de frente com a Red Bull e torcer para a Red Bull ter também problemas de confiabilidade que a gente deve lembrar, os problemas que Verstappen teve nessa temporada não são necessariamente ligados ao motor por si só como é o caso da Ferrari que já está tendo problemas com a unidade de potência há um tempo, a Red Bull parece mais segura nesse aspecto, então vamos ver o que o final de temporada nos reserva e espero que seja um grande final para a gente poder ter corrida e campeonato até o fim, o que seria bem legal. Mas diz aí a sua opinião nos comentários. Para encerrar esse vídeo do período da manhã de terça-feira, temos a Williams, olha ela aparecendo aqui depois de muito tempo. O chefe da equipe, o Jos Capito, o Capito, admitiu que o Logan Sargent, que está fazendo uma boa temporada na Fórmula 2, é sim uma opção para a equipe, inclusive ele é da academia de pilotos da Williams, está em terceiro no campeonato da Fórmula 2 e está vindo de vitórias ali em Silverstone, Red Bull, o que obviamente conta muito para o currículo. O chefe da Williams fala que seria uma ótima dor de cabeça ter várias opções para poder escolher, que ele já teve dores de cabeça piores e é claro que estão impressionados com o desempenho do jovem piloto. É a primeira temporada dele na Fórmula 2, e não estão colocando pressão alguma a fim de que ele tenha tempo de se desenvolver e tem impressionado a Williams com a rápida adaptação e o gerenciamento de pneus além dos resultados. A pole na França foi impressionante e ele estará em um carro de Fórmula 1 no futuro e está convencido disso. Só que tem um problema, o Logan precisa dos pontos da super licença, para isso ele tem que ficar entre os cinco primeiros no campeonato, o que por enquanto parece bem alcançável. No momento parece bom, mas as coisas podem mudar rapidamente, lembra o capto? Então é complicado tomar decisões antecipadas sobre um piloto da Fórmula 2, porque faz parte do processo, é algo completamente natural. Ou seja, a Williams está tendo agora opções para poder passar para o lugar do Latif. Sabemos que o Piastri é uma das opções mais viáveis e a que mais se fala no mercado atualmente, provavelmente será emprestado pela Renault ou Alpine como você queira chamar, e eu também vejo como a melhor opção, só que eles têm um piloto em sua academia que tem apresentado bons resultados e talvez seja melhor deixar ele mais um ano ali na Fórmula 2 para poder pegar mais experiência, só que tá apresentando bons resultados na sua primeira temporada vencendo corridas é algo muito positivo, conta muito a favor do menino também e se a Williams quiser fazer uma graça com a sua academia de pilotos pode subir. Apesar que a Williams também poderia dar uma chance para Jamie Chadwick que está vencendo tudo, além de estar tá vencendo na W Series desde a primeira temporada, também tem vencido outras corridas em outros campeonatos, o que é bem legal, ela merecia pelo menos um testezinho com o carro de Fórmula 1 para ver o potencial dela, mas a Williams pelo visto que é só utilizar a menina como uma plataforma de marketing. Quero a sua opinião, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, não esqueça de se tornar um membro para estar mais próximo do canal. Um grande abraço, valeu e falou!